que chegou para mim do site iHerb Hoje um tema muito importante, um tema crucial para as nossas vidas Alcalinizar o seu sangue, deixar o seu sangue alcalino Extremamente importante Vou passar um vídeo para vocês Mostrando como é um sangue ácido, um sangue doente De uma pessoa que está totalmente enganada por esse sistema moderno Que, que aí está, fast food, comidas, doces Todas essas coisas, refrigerantes, essa maldição Esse maldito líquido que está na sua mesa e agora se brincar você hoje deve ter tomado essa porcaria então você vai ver como é um sangue ácido como que você tomando refrigerante tendo uma, um, esse estilo de vida aqui se propõe a mídia propõe para você colocando aí até a vida dos seus filhos um sangue ácido um sangue doente hoje eu te digo aqui eu digo com toda a franqueza todos vocês hoje eu estou com 40 anos de idade mais de 40 anos de idade 42 anos para ser preciso eu hoje tenho a disposição que eu tinha quando eu tinha meus 18 anos de idade 10 quilos 11 quilos mais magro extirpei muito da minha vida principalmente o refrigerante mas primeiramente aí pessoal não podemos esquecer níveis adequados de vitamina D no nosso sangue Aí começando aí com uma dose de 10 mil is, seguríssima, vídeo do doutor Cícero Gale Coimbra falando sobre isso. Para alcalinizar um sangue maravilhoso é o limão. Limão, vocês podem pesquisar aí sobre o limão e ver muitas matérias, muitos artigos falando sobre o limão. O limão é ácido, mas assim que ele entra em contato no seu corpo, ele se alcaliniza, alcaliniza o seu sangue. O outro produto que eu tenho tomado, produtos naturais, ó, são produtos simples, coisas, três limões desse em jejum vai te ajudar muito, vai emagrecer você. É, são coisas simples. Eu agora estou fazendo uso do kefir. Aqui está o kefir grãos do kefir, eu vou mostrar a imagem aí está aqui, isso aqui é leite o kefir o kefir elimina, elimina a lactose elimina a caseína do leite então vai também te ajudar a alcalinizar o seu sangue isso aqui são medidas simples que eu estou tomando que eu estou tendo e aqui nesta caixa, nesta encomenda que eu fiz um produto que realmente está fazendo aí a grande diferença aí em todo mundo, uma febre que é o Goji Berry. Eu vou abrir bem rápido. Aqui está um suplementinho para crianças. Aqui, vitamina C. Esses produtos são gratuitos, foram gratuitos praticamente. A iHerb sempre tem aí produtos gratuitos. 5-HTP, produtos gratuitos. Grapefruit Seed. Isso aqui vai ajudar o seu corpo a... no tratamento de diversas doenças. Vai te imunizar é muito bom, eu gostaria muito que vocês lessem sobre, sobre este produto, eu vou ver se eu faço um vídeo sobre ele, é, sobre essa questão de poder estar tá aí dando aí um, uma, um up no seu, no seu organismo. E aqui está o Goji Berry, é, é, esta, este fruto da China, né? está fazendo aí uma revolução aí em muitos vídeos, já tem vídeos, muitos vídeos, já tem coisa, muita coisa falando sobre a Goody Berry e sobre o seu poder de alcalinizar o sangue. Então agora eu quero que todos vocês assistam esse vídeo, eu não consegui falar de todos os produtos aqui, mas assistam esse vídeo sobre o Goody Berry sendo tratado com suco de Goody. Vejam aí como é que é a situação de um sangue ácido e o seu sangue deve estar nesse momento. Um sangue doente, você está doente. Veja aí, é isso aí que eu quero mostrar para vocês. Veja. This is the blood of one of my patients right at the time when he came to see me at the clinic. It, it looks like there's stacks of coins piled against each other. Those are red blood cells. They're not supposed to be like that. They're supposed to be separate from each other, nice and round, floating around the blood, transporting oxygen, and this is not happening here. The blood is so acid that they're trying to protect themselves. So in this person, there's not an adequate transport of the oxygen. You see these little dots in the background? These are bacteria in the blood. We are not sterile. In this particular person, the bacteria levels are way above normal. 
these dark spots here in the background, they're pieces of cholesterol. These pieces clog up the small arteries. The smallest artery is the size of one of these round red blood cells. So this one over here can clog a capillary preventing this from coming in. That's where hearts are clogged up with cholesterol pieces. That's where brain clots happen. And these are blockages that happen from these pieces. Bacteria continue increasing the acidity, making the problem worse. Here's a white blood cell. It looks very unhealthy. This is what happened 24 to 36 hours after taking Goji in that same patient. The cells have separated, meaning the blood is becoming more alkaline. It's transporting oxygen better. That's why they feel better right away. They're oxygenating better immediately. The bacteria floating in the background, they're still there, but it's better. This is a white blood cell in the center. It's moving up and it's becoming wider. This white blood cell is starting to wake up. It's supposed to move across the blood, eat the bacteria, eat the cholesterol pieces, recognize what's supposed or not supposed to be there, and have a good time, of course. Because it's just like us. Again, the white blood cell in the center is becoming wider because it's moving up and to the sides. Its edges are not fixed. They're almost like a jellyfish in many ways. But he has feet, he has ears, he has eyes. He can eat, he can go to the bathroom, he can talk. He has memory. He knows if he saw something three years ago. And he can impart the memory to other cells. Now this is after five days. There's no more bacteria in the background. Almost none. Now the red blood cells are a little pale in the center. Even though they're separate from each other, which is a major improvement, they're still not dark enough. That means they don't have enough hemoglobin. They're pale. Therefore, they're anemic. This patient is still anemic. They're still pale in the center, and he's still a little bit acidic. You see these two shiny things in the upper left corner? These are uric acid crystals. Hence the name, uric acid. These are acid crystals. This person is getting better, feeling better, less bacteria, and after eight days of taking Goji. There's no more anemia, except maybe a little bit in the lower right-hand corner. But most of them have a good content of hemoglobin. So we're seeing at the cellular blood level how Goji and subsequent alkalinization of the blood is affecting the parameters that we know make a big difference in predicting how these people are going to do. Not only that, but this white blood cell looks healthy. It has well-delineated edges. It's not fussy like the first one we saw. Okay. This is a healthy white blood cell after taking Goji for approximately 10 days. It's touching this red blood cell very closely. It recognizes that it's part of itself. It doesn't attack it. But then there's something else down here. This is a fungus. This white ball is not supposed to be there. This is another fungus cell. They're, they're rather large compared to the bacteria that are floating in the background. So he senses that and he goes after it. He sees it at a distance. It smells it. So he leaves the red blood cell alone and he goes after this fungus and he starts surrounding it, he's checking it out. This is what your systems are supposed to be doing. If they're not doing this, they're not at optimal health. So he's already got a hold of it, and little by little he's gonna engulf it and eat it, because that's what this cell does. It already has recognized this fungus as something that's not supposed to be there. This doesn't happen automatically. But little by little, as you can see, it's surrounding it and it doesn't let it go. This is almost completely inside of this cell already. 
And this is what we want to see in your system. Okay. There's many ways to show that goji juice has a tremendous impact on health and on the optimal function of the human body. So now we see a few things that I want to summarize for you because they're very important to minimize your visits to your doctor. And they are taking your pH, temperature, and the way you feel. Those three things. Because most of us are not as aware of how we're feeling. That's why there's so much stress in mo modern Western civilization. These are going to be parameters for you to measure how you are doing. Because as soon as you start taking goji, two to four ounces a day, or whatever you might need to correct your alkalinity, you will start feeling better, and your body will feel so much better because of the detoxification that occurs and the regeneration that you will need to lower your medications fairly quickly otherwise you can have a problem é isso aí pessoal viram aí o vídeo que é sobre uh, o goji berry aqui está os produtos que eu importei do site iherbs abandone o refrigerante completamente você pode estar sofrendo de doenças devido a um sangue ácido, porque o sangue ácido realmente vai te trazer somente malefícios. Então é isso aí gente, tá aqui, não falei de todos os produtos, quero falar desse ketones, quero falar sobre todos esses produtos novos aí que eu importei da iHerb, esse daqui principalmente, mas então era isso aí que eu queria falar sobre vocês. Não se esqueça de suplementar com vitamina D, limão de manhã cedo e o kefir, aqui o kefir, livre de caseína, leite livre de caseína e de lactose, então beleza pessoal, é isso aí, valeu!